Vamos ler, dois de Atos, vamos ler os versículos 40 a seguir, 40 a seguir. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase três mil almas. E perseveravam, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singileza de coração louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de salvar. Vamos ler só mais uma passagenzinha em Mateus 24. Abram. Glória a Deus. Vamos ler apenas o versículo de número 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra de Deus. Tomem assento. Glória a Deus. Vamos dar sequência, meus irmãos, a ao que começamos né, falando desde janeiro sobre, desde janeiro é? Sobre o batismo com o Espírito Santo. Bom, nós estamos vindo falando desde há tempos. E nós vamos, nós começamos a falar no domingo próximo passado sobre o poder da igreja avivada. Essa igreja, ela, ela é poderosa. A Bíblia diz que em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Uma igreja viva, versículo 43 de capítulo 2 de Atos, uma igreja viva, poderosa, operando maravilhas na terra, operando de forma especial. Uma igreja que era conhecida porque a glória de Deus estava nela. Uma igreja que não era igual, ela era diferente. Uma igreja de um povo que se comportava inteiramente para a glória de Deus. Essa igreja, ela crescia de maneira especial. Primeira pregação pentecostal, Pedro levantado, sendo usado por Deus, e quase três mil almas, elas confessam a Jesus. É uma igreja abençoada, que crescia, é, a Bíblia diz no versículo 47, a parte B, que o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja, quando ela é viva, quando ela é avivada, Deus dá o crescimento. A palavra diz um planta, o outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Então, quando essa igreja planta e rega, na comunhão, na oração, perseverando, fazendo o que tem que fazer, firme na doutrina na, do, dos apóstolos, e ela é a igreja verdadeira, não falta almas, Deus vai acrescentando, Deus vai dando crescimento, e o crescimento vem de Deus, o homem não pro, promove isso. Nós quando começamos, tínhamos 18 pessoas, hoje temos centenas de pessoas. Então quem fez isso? Foi o Lindomar, que chegou aqui, tinha 18, e ele era bom demais? Não. Nós fomos buscando o Senhor, entrando em oração, entrando em jejum, e Deus foi dando crescimento, porque a igreja fez seu papel. Independente de ser lindo Omar, João, Antônio, vocês que têm chamada, guardem isso. Independente de ser quem for, mas se atender a Deus, se atender à voz de Deus, a parte de Deus não vai faltar. Pastor, mas eu sou muito tímido, mas faz o que Deus mandou para você ver se, não vai, se Deus não vai dar crescimento. 
faça para a glória de Deus e deixa Jesus ser o pastor da igreja e não tenha medo de fazer o que Deus lhe ordena. Eu tenho pessoas que me odeiam, pessoas que me acham o cara mais enjoado e chato que existe por aí e eu sei que infelizmente isso acontece quando a gente quer obedecer Deus, mas eu faço por amor e, e vejo Deus mudando vidas e transformando e crescendo a igreja para a glória do nome dele. Eu não posso fazer o que eu quero ou agradar a irmã ou irmão que eu amo. Não, eu tenho que agradar a Deus e fazer o que Ele quer, porque o que Ele quer tem resultado de crescimento, de mudança e de transformação. Essa igreja fazia assim. Não adianta a gente ficar com, come, começar a arrumar uma, uma forma de brilho maior, de pisca-pisca, de luzes e de, de gelo e de, e de show pirotécnico e demais não sei o que. Não, não adianta. Não pode ser assim, tem que ser para agradar a Deus e Deus dá o crescimento. Deus é, tem, é que dá o crescimento. A Bíblia diz no capítulo, olha, olha que igreja, capítulo 1, versículo 15 de Atos, a igreja começa com 120 membros, no capítulo 2, versículo 41, quase 3 mil almas são acrescentadas. Capítulo 4, versículo 4, agora já são 5 mil membros. Capítulo 5, versículo 14, uma multidão é agregada à igreja. Capítulo 6, versículo 7, o número dos discípulos é aumentado. Capítulo 9, versículo 31, a igreja se expandia para a Judéia, Galiléia e Samaria. Capítulo 16, versículo 5, igrejas são estabelecidas e fortalecidas no mundo inteiro. Traga a mente para cá. Você entendeu ou não? Tem chamada você? Deveria ter dado glória. A igreja estabeleceu no mundo inteiro, a igreja expandiu no mundo inteiro. O poder da, de Deus em nós não é para levantar artistas, atores, atrizes, não. Não é para levantar ícones, não. O poder de Deus em nós é para a salvação de almas e o crescimento da igreja. Ninguém é o bam, bam, bam da história. Nós não somos estrelas. A estrela da igreja é a estrela... É Jesus Cristo, a nossa estrela da manhã. Então, esse trabalho tem que ser entendido. A igreja, a igreja avivada, é a igreja que crescia de maneira especial. E é a igreja que esse poder de avivamento produz nela crescimento com salvação de almas. Tem que entender isso. Nós falamos que a igreja avivada é a igreja que persevera na oração, que ora, não é? Domingo próximo passado. E, e agora nós vamos falar de alguns mais requisitos que faz essa igreja crescer. E esses têm que estar em nós. A igreja tem que crescer. A igreja, quais os momentos que a igreja mais cresceu? Perseguições. Nós estamos num momento singular para crescer. Está escutando você que está na sua casa? Nós estamos num momento singular para crescer. Nessa hora, aqueles que não são, debandam. Eles, é o êxodo dos que não foram nascidos de novo. Mas os que são, se levantam. Se levantam ungidos. E Deus dá o crescimento. E nós alcançamos mais ousadia para pregar o evangelho do jeito que é. Pedro deixa isso claro no capítulo 4 de Atos, quando há uma perseguição e, Deus vai, e Pedro vai orar e diz, Deus, levantaram contra o teu ungido. Mas ó Senhor, dá-nos poder do céu para pregar o Evangelho. E levante a tua mão e faça maravilhas, é o momento que Deus mais faz. E a Bíblia diz que tendo orado o lugar tremeu, versículo 31. Então é o um momento nosso de crescimento, é um momento de avivamento, é um momento de avivamento, parece uma contradição porque nós ouvimos muitas vezes que avivamento é quando nós nos agrupamos e tal, amém, Deus derrama aí também, mas muito mais em termos de perseguições. Vejam bem meus irmãos, Deus encheu todos os seus discípulos em atos dos apóstolos, 
ali no capítulo 2, todos foram cheios, de 1 a 4, todos foram cheios, até o lugar onde estavam, estava cheio da glória de Deus, e eles avivados se levantaram, aproximadamente 120, aí eles estavam bem, e Deus permite uma perseguição, para que haja uma diáspora, uma perseguição, e aqueles homens cheios do Espírito Santo tiveram que sair dos seus lugares pela perseguição, mas onde eles chegavam, a glória de Deus chegava, o avivamento chegava, o poder chegava, nós levamos, é a palavra de Deus, nós levamos o Evangelho, e eu não estou falando como pastor, estou falando como servo, olhando para a igreja, e vendo uma igreja que todo mundo anunciava o Evangelho, somos missionários, todos nós, consagrados ou não, somos missionários, Rick Warren, ele escreveu aquele livro, Igreja com Propósito, muitos leram este livro, e lá ele diz assim, o que eu devo fazer para a igreja crescer? É a pergunta certa ou errada? Ele diz que esta pergunta é errada. Não é o que eu devo fazer para a igreja crescer. A pergunta certa é, o que está impedindo a igreja de crescer? Por quê? Porque Deus dá o crescimento, Ele não falha. Eu entendo assim. Quem dá crescimento, quem faz acontecer é Deus. Então, por que é que não está acontecendo? Então, essa é a pergunta. Agora, olhe para o nascimento da igreja e vamos entender o que é uma igreja para funcionar de verdade. É Por isso que Atos 2,42 diz, perseveravam na palavra, na comunhão prática nas orações, no partir do pão, todos os dias no templo, de casa em casa, eles viviam a fé. Será que vive, estamos vivendo a fé? Que Deus nos ajude com as marcas da igreja primitiva. Que Deus te ajude com as marcas da igreja primitiva. Viu, Maicon Douglas? Fica firme. Deus abençoe, irmã Helenir. Alves, Deus abençoe Sara Lima, Marcelo Machado, Deus abençoe todos aí, vamos ficar firme. Então, ah, os cristãos da igreja primitiva não se contentavam em se reunir uma vez por semana para o culto habitual. E nós nos contentamos muitas vezes. Domingo eu vou na igreja, mas é o domingo como nós íamos na missa antigamente, para livre de consciência. Porque é o dia de ir, senão Deus não abençoa, senão não, não, eu fico mal. Não, essa igreja não era assim, ela não se contentava uma vez por semana em cultuar, encontravam-se diariamente, Atos 2, 46, em culto no templo e também de casa em casa. Também cuidavam uns dos outros diariamente, capítulo 6, versículo 1 Ganhavam almas diariamente, capítulo 2, versículo 47. Examinavam as escrituras diariamente, capítulo 17, versículo 11. E cresciam em número diariamente, capítulo 16, versículo 5. Era uma realidade. A fé cristã era uma realidade diária, não uma rotina semanal. Isto porque Cristo era uma verdade viva neles e para eles. O seu poder de ressurreição operava na vida deles por meio do Espírito Santo. Era uma igreja levantada, avivada, cheia da vida de Deus. O que é que a vida de Deus vai fazer em mim? Vai fazer de mim um artista? Um homem famoso? O que é que a vida de Deus vai fazer em mim? Vai me fazer uma pessoa popular? Conheci? Não, vai me fazer um instrumento nas mãos de Deus. A vida de Deus me faz parecido com Deus cada dia mais. Então, meus irmãos, qual é então o mistério é, que, que, que poderia se resumir, para entendermos que igreja avivada é essa, que igreja poderosa é essa, uma palavrinha, perseverança, tudo se resume em perseverar, 
às vezes, meus irmãos, puxa aqui para essa câmera aqui, às vezes, você fica chateado com Deus, você fica falando, por que, que isso não acontece, por que, que aquilo não acontece, por que, que a minha vida é assim, por que, que tudo em mim não, não funciona direito? Mas faça uma pergunta, você persevera naquilo que Deus tem te ensinado? Você tem perseverado na oração? Você tem perseverado no amor, no perdão? Você tem facilidade para continuar e não desistir? Ou você sempre desiste? Ou você sempre vai até a metade e para? Quem é você? Uma mulher perseverante ou uma mulher que ela vive vacilando? É uma mulher que vive oscilando. Quem é você? Um homem perseverante ou um homem de altos e baixos? Faça essa pergunta, porque perseverança é o segredo para quem quer que Deus cumpra as suas promessas e faz, e que quer que faça também uma obra que faça a diferença. Perseverança. A, a palavra de Deus diz em Hebreus 10, 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Não despreze, não deixe a vossa confiança, a vossa fé. Ela tem grande galardão. Ela tem galardão. Tem alguém na porta aí. Ela tem grande galardão. Ó, irmãos, preste atenção. Ela tem grande galardão aqui nesta vida e muito mais naquela. Mas aí o escritor 10, 36, no versículo 36, ele vai falar, o escritor aos hebreus, porque necessitais de perseverança. Para que, havendo sido feita a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Não há promessa sem perseverança, fazendo a vontade de Deus. Temos que fazer a vontade de Deus. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, é vontade de Deus. Não adianta vir para a igreja, estar na igreja e aqui fazer a vontade do pastor. Não adianta, tem que fazer primeiro na sua casa, tem que fazer primeiro no seu trabalho, tem que fazer primeiro na sua escola, tem que fazer primeiro no meio dos seus familiares. Deus não gosta de hipocrisia, não é ser fiel na igreja e infiel no mundo. Não, é perseverar em Cristo, ser fiel no mundo primeiro, depois aqui dentro, aqui dentro é fácil. Não é mostrar que é adorador porque está na igreja Não é começar a orar porque o pastor chegou de carro Não adianta isso, Deus está vendo Deus não gosta de falsidade É ser na essência, no espírito Ser Laracaim, Haroshá a Bíblia diz que João Batista veio no Espírito de Elias, por quê? Porque ele tinha a mesma configuração de natureza, de ser. Nós temos que ter esse Espírito de guerreiros, de valentes, de santos, de comprometidos com a palavra. Por isso, meus irmãos, Romanos 5, de 3 a 5, nos traz uma direção também. Pois diz... E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Pois nós vamos tratar da etimologia da palavra perseverança aqui um pouquinho, porque ela também é traduzida como paciência, mas a, a interpretação sempre é a mesma, upomone no grego. Mas vamos lá, é, o que, que, que Paulo já trouxe a nós até aqui? que a gente não persevera, por isso Deus manda tribulação, porque a tribulação produz perseverança, se a tribulação vem, se eu estou voltado para Jesus, eu vou perseverar, eu vou continuar, eu não vou desistir, eu vou insistir, então, se a tribulação vem, eu insisto, a perseverança vai começar a produzir outras coisas em mim. E ele dá sequência. 
a tribulação produz perseverança, e a perseverança vai produzir experiência. E o que é experiência? Maturação, maturidade. E a palavra quer dizer, aquele que foi provado de tal maneira que foi achado apto por ter continuado. E então eu tenho experiência. E aí a experiência vai produzir algo fundamental, é por isso que tem gente sem esperança. Porque só agora, depois da experiência que vem a esperança verdadeira. E a esperança não traz confusão, não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Então, entende isso ou não? Olha o tanto que é importante entender sobre perseverar, nunca desistir, nunca esmorecer. Tem gente que chega na igreja dizendo, ah, mas agora eu dou minha vida por Jesus, no outro dia está dando a vida na prostituição, no adultério, na mentira, na bebida alcoólica brigando com irmãos, levantando vinganças. A igreja cheia do Espírito Santo e avivada, ela persevera em Cristo. Estão entendendo ou não? Então lá, a palavra no grego é upomone, H-U-P-O-M-O-N-E. Upomone é uma das palavras mais nobres do Novo Testamento. Ela é significativa, demais. Desculpa a pronúncia aí, porque eu não estudei grego muito não, foi pouco. Normalmente é traduzida por paciência ou perseverança. Mas conforme veremos, não é uma palavra exclusiva em português, que, tra é, que transmita toda a plenitude do seu significado. Tem palavras no grego, tem palavras no hebraico, que nós não temos uma tradução literal, então nós temos que aproximar. Então vamos lá para entender um pouquinho do significado. No grego clássico, não é uma palavra muito comum. É usada na resignação à labuta que sobreveio ao homem contra a sua vontade de suportar o aguilhão do pesar, o choque da batalha e a chegada da morte. Tem um uso muito interessante, é usada para uma planta capaz de sobreviver em circunstâncias severas e desfavoráveis. O grego posterior, numa literatura judaica mais avançada, é especialmente a qualidade de poder e resistência espiritual que capacita os homens a morrerem por seu Deus até. Não, não deixo não, não, não desisto. Não, eu estou decidido, eu sei em quem tenho crido. Não vou recuar, não vou voltar atrás, eu vou continuar. Mas tudo está desfavorável, mesmo assim, ainda que ele me mate, nele esperarei. Eira mandarai, ô oh, igreja, aprendamos isso nesta manhã continuar, perseverar, um, pa, um passo a mais, um pouquinho mais, ora mais, jejua mais, vai mais para frente, não desista, não deixe o inimigo pôr coisas na sua cabeça, deixe o Espírito do Senhor te tomar e fortalecer. Lara, braxandai, aleluia. No Novo Testamento, o pomone é usado 30 vezes é, como, como substantivo. E como verbo, o, pomon, o pomeneim é usado 15 vezes. A tradução normal do substantivo, quando é substantivo, normal a tradução na Bíblia é paciência. Traduz por paciência. E quando é verbo, traduz por perseverar, ou seja, é interessante observar, porque quando a gente está na luta, tem que ter a paciência de Jó, que Deus deu a Jó, então aí essa palavra, ela é uma resistência paciente, agora, quando você está na guerra, é uma perseverança insistente, 
E aí que é importante nós entendermos, irmãos, que ela, essa perseverança, essa palavra, quando, quando ela surge na Bíblia, é por isso que ela vem sempre, é, é, antes dela ou depois dela, vem a palavra tribulação, aflição, angústia. Lembra que nós lemos em Mateus 24, 13, e Jesus estava dizendo o quê? Da tribulação que viria, o princípio de dores, os levantes, os falsos cristos e tal, aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí nós lemos em, 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 em Romanos 5, de 3 a seguir, tribulação produz a perseverança. Está sempre ligado, sempre em comunhão, porque quando a luta chegar, você tem que estar de pé. Tomai toda a armadura de Deus para quê? Para resistir no dia mal. Nós temos que estar de pé quando a batalha chega. E a batalha quando chega, ela identifica os corajosos, os valentes, os guerreiros de Deus, os soldados de Cristo. A batalha, ela identifica aqueles que amam a Deus sobre todas as coisas. A batalha, ela revela meu coração. A batalha, ela revela se eu estou com Deus para que Ele seja simplesmente um abençoador ou estou com Ele porque Ele é meu Senhor, meu Deus, meu Salvador, a quem amo com toda a minha alma. Ramai, tu que chamandai. O cristão deve recomendar-se na muita paciência e nas aflições, segundo aos Coríntios 6,4. Olha o que diz, segundo a Tessalonicenses 1,3. Os Tessalonicenses são recomendados por sua constância e fé na perseguição e tribulação. A perseverança, constância. Este uso é especialmente comum no Apocalipse, que caracteristicamente é o livro, o livro dos Martes. Aquele que perseverar. Aquele que tal, aquele que, aquele que a, a, a Bíblia diz que nós tomamos o reino por esforço. Tudo, irmãos, é guerra. Levante-se. Não pare. Não deixe o inimigo pôr na sua cabeça que acabou. Jamais. Não acabou. Nosso pastor Francisco é um exemplo de guerreiro. Pessoal lá, na, quando ele estava... Na, na UTI, dizendo, acabou, que é daí pra... e é mesmo, pelo que nós temos vindo, é mesmo, temos visto, chegou ali, infelizmente, mas foi guerreiro, vou fazer, não tinha força, mas fazia, não tinha como respirar, mas se esforçava e fazia, Deus olhou do céu, esse cabra quer, quer viver, e Deus fez um milagre, haverá luto, mas não haverá funeral, Deus revelou o pastor Vaga. E o que, que nós pegamos como experiência? Eu pego tudo como experiência para a minha vida. Na nossa vida é assim, querido. Quando você pensa não dá mais, já venci, já estou vencido, levanta. Faça um pouco mais, respira mais. Levanta os braços, exercita as pernas. Deus quer ver se você quer viver. Deus quer ver se você quer vencer. Deus quer ver se você quer ser usado mesmo, ungido mesmo, levantado mesmo. Essa palavra é usada no grego em conexão com a fé. A aprovação da fé produz perseverança. Tiago 1,3. Essa palavra, o pomone, é ela que aperfeiçoa a fé. É na perseverança que a minha fé é aperfeiçoada. Por isso que ela é usada em comunhão. Com, com, com perseverança, a tribulação com perseverança em Romanos que citamos, é a, são a paciência e a consolação que produz esperança, Romanos 15, 4 e 5, é a firmeza de esperança dos tessalonicenses que é louvada, já citamos um 3 de primeira, essa palavra está vinculada com alegria, a vida cristã é marcada por perseverança e longanimidade com alegria. Colossenses 1,11. Pedro e João foram hostilizados, apanharam, foram presos. E quando foram soltos, eles saíram alegres. 
porque foram achados dignos de padecer por amor ao Evangelho, olha que mente diferente de, um homem, de homens avivados e perseverantes, a perseverança me faz levantado, não me faz vacilar na fé, e me faz fazer uma leitura correta do que eu estou passando. Anarama Surai, em sua maior frequência, o Pomone tem conexão com algum alvo da glória, com alguma grandeza futura, os que perseveraram até o fim, esse vai morar no céu. Você está perseverando, você tem perseverado, entendamos, não é a paciência que pode sentar-se, curvar-se a sua cabeça, curvar a sua cabeça debaixo é, de algum lugar de descanso e deixando as coisas acontecerem, aguentar passivamente até a tempestade passar, não, não é meramente passar algumas coisas, é o Espírito que pode suportar as coisas, não simplesmente com resignação, mas com a esperança fulgurante. Está tá, tá difícil, tá, mas Deus está Deus, Deus trazendo alguma coisa aí. Como assim? Nós estamos só vendo o caos, mas eu estou vendo o céu. Não, mas o, 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 eu estou olhando aqui, ó. O Elias, o Rama Shaddai, Deus está falando com alguém pela internet muito especial agora. Elias, não vai dar. O chão está rachado, é três anos e meio que não chove, é seca. Os animais, muitos morreram, muitas pessoas morreram de inanição. Não dá, Elias. Mas não tem uma, uma mão ali, uma nuvem ali do tamanho da mão de um homem? Ô Elias, olha o chão, está rachado. O que, que uma nuvem da tama, do tamanho da mão de um homem pode causar para solucionar isso? Ele disse, não, pare de olhar para o chão. E olha para o trono da glória e o que ele pode fazer com a nuvem do tamanho da mão de um homem. Depende do céu olhar e achar um homem perseverando na oração de joelhos e dizendo não tem nada. E agora ele fala para o moço, volta sete vezes porque vai chover. Mesmo a despeito das circunstâncias, e aqui traduz bem o que é perseverar, mesmo a despeito de tudo que eu estou vendo, eu estou olhando para os céus e sei que de lá vem toda boa dádiva e todo presente dos céus vem, todo dom perfeito. Levante a cabeça, persevere. Então, entende o que nós estamos falando aqui? Não é simplesmente resignação, é uma esperança fulgurante. Não é um espírito que fica sentado num só lugar esperando estaticamente, mas o um espírito que suporta as coisas, porque sabe que essas coisas o estão levando para um alvo de glória. Deus está trabalhando, Deus está me levando, Deus está moldando, é a mim. E isso me deu vitória, estava conversando com uma pessoa ontem, e dizendo o quanto... E é interessante como que isso fecha bem. É, é, o quanto Deus me deu, essa, por sua misericórdia, esse entendimento. Quando havia uma tribulação, quando havia uma aprovação, quando o meu pastor falava bravo comigo, Deus sempre na minha mente estava, Deus está trabalhando comigo, está me formando, está me levantando para uma grande obra. Não há como brigar com o pastor por causa disso. Não há como brigar com os irmãos por causa disso. Por quê? Porque eu sei que Deus é que está no controle da minha vida e Ele usa tudo para me formar, trabalhar e levantar. Então entenda, meus irmãos. É, aqui algum, algumas coisas que alguns é, pais da igreja, alguns irmãos disseram em suas épocas. Crisóstomo chama o pomone de raiz de todo bem, ele chama perseverança, de raiz de todo bem, mãe da piedade, fruta que nunca murcha, 
fortaleza que nunca é tomada, rainha das virtudes, alicerce das ações, e diz que nem a violência dos homens, nem os poderes do maligno podem lesá-la. É a virtude, aleluia, que pode transmutar a provação mais severa em glória, porque além da dor, vê o alvo. É isso que Paulo fala para nós. Tudo que ele passou é nada. Como que é nada se nós aqui não, 10% não suportaríamos? E não, a nossa leve, momentânea tribulação. Está produzindo para nós um fruto maravilhoso de excelência no porvir. Os sofrimentos da agora não se compara com a glória do porvir, vale a pena perseverar, vale a pena achar, encontrar os céus, aleluia, o reverendo George Madison, é, foi um ministro e escritor de hinos escoceses, um doutor, ele era cego desde a juventude, e escreveu duas coisas que eu pontuo aqui, muito legal, ele era realmente, um, um, eu li alguns pensamentos dele, que coisas lindas, Olha aqui esta que eu coloquei. O Pai está nos preparando para cantar aquilo que os anjos não podem. Só um adorador entende isso. Eu lembro de um hino antigo. Mas quem sou eu? Um simples, um simples servo seu eu sou. Tocando as vestes de um rei, as vestes de Jesus. Mas quem sou eu? E aí ele diz assim, para que tu ouça o meu cantar, pensar uma coisa assim, se os anjos já te louvam lá no lindo céu de luz. A perfeição da adoração dos anjos. No lindo céu de luz. E Deus para de olhar para eles. E olha para nós para receber a adoração. Por isso, eu entendo muito. O Pai está nos preparando para cantar aquilo que os anjos não podem. Os anjos não podem, mas nós podemos. E a escola em que nos ensina é a do sofrimento. Os anjos não sofrem. Então, quando tem alguém sofrendo e diz, Silas, vamos cantar, aí é diferente. Ele diz, tenho ouvido muitos dizerem que ele envia a dor para provar-nos, mas talvez ele a mande para instruir-nos e preparar-nos para o coro invisível. Eita glória! Não é sofrimento, é preparação. Não é tribulação, é preparação. E é interessante agora entender o que é tribulação ali que Paulo escreve. De tribulum, tribulum, no, 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 no latim, no latim que quer dizer rastel, Ele era um pedaço de ferro romano assim, que era como um rastel, que passava no meio do trigo para tirar a palha, e aí ele usa essa palavra para dizer que a tribulação, está fazendo isso conosco, tirando a palha, tornando-nos um trigo limpo, fino e pronto. Aleluia, e é interessante, olha o que diz, ele que foi ferido com cegueira e que foi desapontado no amor, estou falando do reverendo George Madison, que é o doutor também, olha o que ele escreveu, ele escreveu uma oração, onde roga poder aceitar a vontade de Deus, não com resignação taciturna, ou seja, calado, indiferente. 
mas com a santa alegria, aceitar com alegria a dor, o sofrimento. Não apenas com a ausência de murmuração, mas com cântico de louvor. Oh meu Deus, nos dá graça para aprender isto. Aleluia. Somente essa palavra pode capacitar um homem a agir assim, o pomone. Perseverança resiliente. Aleluia. Não devemos abandonar, portanto, a confiança que temos em Deus e na sua palavra. Devemos nos manter perseverantes, firmes, sustentando a posição de vitória e confiança. Mesmo diante de situações contrárias às adversidades. Isto é perseverança. Não abrir mão das verdades ouvidas. Perseverar é ficar firme por dentro, independente da batalha por fora. Estar constante, sem variação. Ser persistente. É aquela palavra que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 15, 56, 57, 58. No demais, irmãos, não seja firme. Perseverante, sempre abundantes. Firme é imovível no seu interior. Imovível, eu já estou decidido no meu interior. Arai, kumasatai. Eu já sou tomado pela vontade de Deus. Aleluia. Não toquem aqui. Não, ninguém me inquiete. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Então é ser firme, constante. A palavra no grego é inamovível, são as coisas de fora, elas não podem me derrubar, pode até balançar, mas derrubar não, e não me tirar do trilho que eu estou seguindo, Rakai, Blasai, e aí sempre abundantes, é porque Deus assim me levará a fazer mais do que os outros fazem normalmente, foi isso que Deus fez na vida de quem falou, na vida de Paulo, que foi usado por, pelo Espírito Santo, a esta altura, já entendemos que a perseverança verdadeira da igreja está na obediência, então, e prática da palavra. Por quê? Porque não, eu não persevero naquilo que eu quero, estou falando de perseverança naquilo que Deus quer. Naquilo que Ele traçou para mim. Então eu, o Léo estava parado, não estava fazendo nada. Aí os cabelos começaram a cair da cabeça, aí. É verdade. Né? E aí tem chamada. Aí daqui um pouco ele acordou, começou a fazer as obras no sinaleiro, no, na porta do UPA, com os irmãos. Deu ou não deu uma alegria diferente? Uma razão de ser. É isso. A perseverança em fazer a vontade de Deus nos dá razão e sentido. Por isso que às vezes a gente perde o sentido. Porque a gente deixa de fazer o que Deus chamou. Principalmente quem tem chamada. Estão entendendo até aqui? Está indo bem? Então o que, é que eu entendo nessa igreja avivada e nesse poder? Era uma igreja que não desistia, continuava. E a principal coisa dessa igreja é que elas, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. E aqui dá para entender muita coisa. Uma delas é o que está escrito. Outra delas é o que é determinado pelas lideranças. Faça assim, façamos assim. São os dogmas criados para cada lugar e a forma de agir nesses lugares. Então eu tenho que entender isso com um coração puro. Um coração cristão que olha para a igreja. Se eu olhar para a igreja do Senhor como, como sendo do Senhor e um propósito dele no céu, eu vou entender coisas melhores e vou suportar meu irmão mais. Porque eu sou insuportável. Eu não posso julgar o irmão que é insuportável. Eu sou, ué. Você é. Só que nós pode, podemos deixar de usar desse, desse lado de sermos insuportáveis, para sermos suportáveis. Porque quando depender de vós, tem de paz uns com os outros. Tem de paz com todos. Quando depender de nós, não vos vingueis uns aos outros. A vingança pertence a mim, diz o Senhor. Mas se o seu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Você vai juntar a brasa viva na cabeça dele. 
vai morrer queimado, pastor, não, brasa viva é comunhão, ainda haverá comunhão para ele com o céu, oportunidade. Então, meus queridos, perseverar na doutrina dos apóstolos. No outro domingo nós vamos falar e dar sequência. Então vamos lá. A igreja avivada é a igreja que persevera fazendo a vontade de Deus. A igreja que persevera fazendo a vontade de Deus. Sinais, maravilhas, prodígios e milagres. Salvação de almas e crescimento diário. Comunhão diária, unidade diária. É uma igreja que movimenta em corpo. Darakai, Buranachai. A igreja que não é do Senhor, ela movimenta em indivíduos. A igreja do Senhor, ela movimenta o corpo. Está em união, está em unidade. Então tem alguém fazendo uma live e eu estou pintando a parede ali. Então eu estou achando bom que os irmãos estejam fazendo a live. E estou pintando a parede dizendo, usa meus irmãos que estão fazendo a live, Senhor. Faça milagre. E os irmãos da live estão fazendo a live e dizendo, ô oh, Senhor, abençoa o Leozinho que está pintando a parede. É uma igreja em comunhão. É uma igreja que não tem maldade. Senhor, mas, pastor, mas o povo é mau. Mas você não é. Mas as pessoas não nos tratam bem, mas você trata bem. A diferença é essa. Não é pela igualdade, é pela diferença. Se você começar a tratar a pessoa porque, pelo que ela é, você vai ser igual a ela. A igreja persevera imitando Jesus. Ela persevera na doutrina dos apóstolos, por isso ela é poderosa, por isso ela tem graça, por isso ela tem a proteção de Deus, na medida de Deus, na vontade de Deus, da forma de Deus. O que vai acontecer na minha vida é somente o que Deus quer e mais ninguém. Eu conclamo a igreja na unção do Espírito Santo a se levantar, da gaço, mai. Eu conclamo a igreja na unção do Espírito Santo para se erguer das cinzas, para se erguer do anonimato, porque muita gente está aparecendo nos, nos, nos altos postos da mídia, nos likes, mas está na cinza, Deus quer erguer a igreja das cinzas, e o mundo não verá a igreja, e o mundo verá o Deus da igreja, o poder da igreja, porque Deus está nela, eu te chamo a se levantar, eu te convido a confessar seus pecados e abandoná-los, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então, somente então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, é hora de levantar, e perseverar em santidade, perseverar na oração, no jejum, no propósito, é hora de levantar e olhar para o autor e confirmador da nossa fé, é hora de nos levantar e andar sobre as águas, é hora de nos levantar e saber que a mão do Senhor está estendida e os teus ouvidos não estão agravados, é hora de levantar e saber que o Espírito do Senhor Deus está sobre nós e a sua força e o seu poder e toda armadura está em nós para a sua glória e seu louvor levanta-te ergue-te levanta do monturo sacode o pó e toma o seu lugar entre os príncipes de Deus ela calará catamandará eu estou vendo um homem por visões do Espírito Santo, que ele está no pó, que ele está no canto, 
e ele está ouvindo esta palavra, este homem está no pó da vida, no pó do nada, aleluia, e Deus te fala diretamente, levanta-te do pó, sacode o pó, lava-te no meu sangue, Ramai. tu tem lugar entre os príncipes, tu és pregador do evangelho, tu és homem de Deus, levanta agora, abandona esse mal, esse lugar que você você se colocou, agora sai daí, tira tudo quanto você mesmo trouxe para você, e te trouxe implicações contra a minha igreja eu sou Deus e te tenho falado, e eu te levantarei nesta hora, pela tua decisão, levanta sacode o pó, e vem para os príncipes, eu te chamo nesta hora até engordar vai, aleluia, bendito seja o Senhor, bendito seja Deus, então meus irmãos, será que nós vamos ouvir uma palavra como esta, e vamos continuar apáticos? Quais características de uma igreja desagradável? Primeiro, é que ela é morna, então ela causa náuseas no corpo. E Jesus diz, estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. O que, que é que faz parte de uma igreja desagradável? A, a insensibilidade. A indiferença. Não deixa de fazer, mas também não faz como deve fazer. Não deixa de ir na igreja, mas também vai e não se comporta como deve comportar. A letargia, aquele dormir acordado. Morrer com os que morreram. E Deus está dizendo, desperta-te dentre os mortos. Essa igreja, ela tem que erguer. Você é a igreja que tem que erguer. Não é o seu pastor. Não é a sua ovelha, é você indivíduo que tem que levantar, erguer, nessa casa aqui agora tudo é para a glória de Deus. Não tem fanatismo, mas também não tem pecado. Equilíbrio, tem gente que porque tira o pecado vai chamar de fanático, não, fanático é aquele que defende uma coisa infundada. Fiel é aquele que defende com fundamento. Então, todo que obedece a palavra de Deus não é fanático, é fiel. Levanta, ergue-te e o Senhor vai agir na sua vida, eu tenho certeza. Aleluia. Amém? Palavra de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua igreja. Esse homem que está se levantando, entra no nosso WhatsApp, fala conosco, queremos orar por você. Vamos ficar todos sobre os pés, glória a Deus, glória a Deus. Louva a Deus por todos vocês que estão pela internet. Temos muitas pessoas aqui pelo Facebook, que Deus abençoe muito de forma especial todos que estão pela internet conosco. É, nós vamos orar pelos enfermos agora. Vamos orar pelas pessoas que precisam de oração agora. Vamos receber aqui uma relação daqui a pouco. E nós vamos, e é rápido, e nós vamos clamar por todos os pedidos de orações agora. Mas antes, eu quero orar com todos que ouviram esta palavra. Em nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e Pai. Nos levanta e nos ajude a fazer a nossa parte. Quebra cadeias do inferno nesta manhã. Dissipa as obras de oposições nesta manhã. Aniquila, cancele e destrua as obras contrárias nesta manhã. Abra as portas da graça. Traga renovo para esta pessoa que está orando agora com sua família. Traga 
o mover do teu Espírito a esta pessoa que está orando e dizendo, eu quero Senhor, essa perseverança resiliente, forte, eu quero Senhor, ser fervoroso de Espírito levantado, fazer a tua vontade ir até o fim. Estas pessoas sejam tocadas agora, sejam abençoadas agora, sejam em nome de Jesus, fortalecidas pelos céus, levantadas, e o milagre seja em seu favor, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém? É, Deus abençoe irmã Glauber Rosica, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, glória a Deus. É, nós temos aqui os pedidos de orações, é, vamos continuar orando pelo Emanuel, pelo Guilherme, vereador, o policial federal Suender e a esposa Zilberni, que estão com Covid, nós já estamos orando há algum tempo, estou orando por eles também, o, o Suender está pior um pouco, mas Deus é fiel, pastora Miriam de Caldas, Covid, Inácio e Rosana, pai e filha, e filha, Covid. Orar pela família do nosso querido pastor Oswaldo, da Brasil para Cristo. Para ele, para sua esposa, que perdeu um filho. Os dois tiveram Covid, conseguiram se recuperar o filho. Não. Temos que ter muito temor, irmãos, muito temor. Geraldo e Manuel, idosos, Covid. Patrícia, Cinto e família, Covid. João Batista Tomás, irmão do pastor Eliseu, é, Covid, foi entubado, meu Deus, né? Wilker Aquino, 29 anos, entubado com Covid. Maria Helena, Covid. Nosso diácono Raimundo, né? Pastora Daíde, vamos orar sempre. É, graças a Deus está melhorando, o irmão Raimundo já alimentou também, mas temos que orar mais, tá bom? Outros pedidos, Sofia, Nilza, tia do irmão Gerson, Luciano de Lisboa, aniversariando amanhã, toda a oração que foi feita aqui, vá ao Luciano, em nome de Jesus, quem concorda, diga amém. Reginaldo Vanus, Samuel, Reinaldo, libertação, Zilde, Antônio, libertação, restauração, Giovana, recuperação de cirurgia, Antônio Lobo, pedras nos rins, não pode fazer a cirurgia porque não tem vaga na UTI. É isso aqui que eu estou orando para Deus. Senhor, nos dá poder para curar quem tem que fazer cirurgia para não fazer. Porque não tem vaga. E eu creio que Deus vai fazer milagre aqui. Eu creio. Marta e família, Selma e família, Marcos Vieira da Espanha, restauração familiar. Natália, filha da irmã Angelita, restauração da saúde. Joyce e família, Milena e seu filho Gael, nasceu de seis meses, está na UTI. Marlene, libertação e salvação, Rubens Pedro, libertação e salvação, Gisele, consolo e conforto pela perda da sua irmã, irmã Angelita. E aí vamos orar pelos nossos irmãos Jair e Creuza, Marinês, Nildete, Maria de Freitas, nosso querido irmão Gilberto, precisa muito da nossa oração, Isaltino, Nivaldo, Divino Ivonete, Divino e Família, Raimundo, Ana Costa, Esther, Danilo, Mãe Elisa, Vamos orar para todos. Vamos crer? Você que está pela internet, levanta a sua fé agora. Faltou os comentários do YouTube aqui, ninguém pôs hoje. Você que está pela internet, Maico está pedindo oração para a Edna. É, Ana Clara está orientando aí, mas vamos orar agora. Amém? Vamos orar sim, Maico. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos clamar, meus irmãos, você que está pela internet, se levante agora. É hora de orar, o poder da oração é um poder de impossíveis. Nós podemos orar agora e o morto ressuscitar. O paralítico andar, o cego ver, o surdo ouvir, o mudo falar. A Covid desaparecer com toda a, 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 toda a virose, nome de Jesus Cristo. Nós podemos orar agora e a cirurgia não vai precisar mais. Por quê, pastor? Vocês são poderosos? Não. 
Ele, o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, é todo poderoso e no nome dEle, maravilhas acontecem. Levanta a sua fé agora, é hora de orar, mas tu comandaia. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, coloco estas vidas, mencionamos os nomes e mencionamos suas dificuldades. Toca agora, toca agora, toca agora, toca agora, cura agora. Salva agora, liberta agora, transforma agora, meu Deus, abençoe essa mãe a criança, faz o um milagre, faça agora, eu repreendo a enfermidade, eu repreendo todo o mal em nome de Jesus, 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 todos estes sejam curados agora, agora, Libertos e transformados, em nome de Jesus, em nome de Jesus, visita, visita a Edna, visita, faça o um milagre, faça o um milagre, meu Deus. Você que está pela internet, coloca a mão no local da enfermidade, onde tiver. Coloca a mão com autoridade e com fé, não duvida. Rabaxa, vai acontecer milagres agora. Anarabaxo, Tai. Em nome de Jesus, toda a enfermidade vai saindo agora. Sai caroço. Sai agora, desapareça todo caroço. Toda hérnia. Toda infecção, inflamação, sai agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que irá marcha, andaraia. Em nome de Jesus, toda paralisia desapareça agora. Desapareça dessas pernas agora. Os nervos da per, da, das pernas voltem agora ao normal. Na junta em cima, na junta em cima, o fêmur em cima. Vai sendo curado agora, restabelecido, restaurado as cartilagens, as liga, os ligamentos. Eu chamo a existência em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Receba o milagre nas pernas, você pode levantar agora. Você pode andar agora, você pode, receba, eu ministro a unção do céu, e o poder daquele unicamente que pode fazer milagres verdadeiros, no nome de Jesus, receba, 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 levanta, anda, em nome de Jesus, eu estou sentindo a glória a unção do Espírito Santo para ministrar, e eu te mando enfermidade, deixe esse corpo deixe esses pulmões agora pulmões sejam limpos e lavados agora, em nome de Jesus, essa dor de cabeça que não sai, sai agora em nome de Jesus, e todo o mal que causou, vai embora, pela raiz desapareça, receba a cura receba a cura, receba o milagre, receba a saúde receba a bênção, em nome de Jesus maldição, condenação, Espírito das trevas, deixa essa pessoa, Espírito da depressão, deixa essa pessoa, Espírito da inconsequência, sai daí, em nome de Jesus, Espírito da preguiça, essa pessoa está desanimada, não consegue nem levantar a cabeça de vez em quando, eu ordeno, sai daí bicho preguiça das trevas, sai da coluna dela, sai da nuca dela, sai, xaracamai, receba cura e libertação, receba cura e libertação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu ministro a unção, juntamente com os irmãos oramos, e ministramos a unção do milagre, a unção da cura, o mal desaparece, a enfermidade desaparece, receba cura, cura da coluna, receba a cura, sai nódulo, sai em nome de Jesus, receba a cura do lado esquerdo, a parte baixa, receba o milagre, sai infecções, inflamações, desapareça em nome de Jesus, o fígado seja limpo, a bile seja limpo, em nome de Jesus Cristo, o baço seja curado, intestino sejam curados, estômago seja curado, receba o milagre, sinusite saia, artrite saia, artrose saia, bucite saia, em nome de Jesus receba, receba a cura na carne, nos nervos, nos ossos, na pele, no sangue, receba o milagre, receba, o seu esqueleto ósseo se fortalece agora, toda a infecção dos ossos, sai, nome de Jesus, queira, 
Urabacai, receba a cura, receba a saúde, eu ministro em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toca agora, confirma agora, sela agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todas as UTIs, todos os lugares onde tiver enfermos, o milagre do Senhor chega, a obra do Senhor chega, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, Pai Santo, jejum pela nação, confirma as obras e recebe jejum da igreja que neste dia, ó oh Deus, oferta-te milhões de jejuns, cura o Brasil, sara o Brasil, é a nossa oração, aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, quem concorda e recebe e liga, esta oração com toda a unção e poder no nome de Jesus, diga amém, em nome do Senhor Jesus, aleluia, aleluia, você que está na sua casa, consulta e passa a mão onde estava a enfermidade, veja que o Senhor te curou, você que levantou e andou, passa o testemunho, você que foi curado, passa o testemunho, você que recebeu algo de Deus, passa o testemunho pelo nosso WhatsApp, que vai aparecer na telinha aí, é para você novamente, que Deus confirme os milagres, em nome de Jesus, pelo Youtube encerrando, Nersina Paula, Yara Regina, Adilson Vaz, Letícia Lobato, Carolina Kelly, Matheus Nogueira, Vanessa Dantas, Lucilene Maria, José Ferreira, Érica Castro, Josiane dos Santos, Sara Rúbia, Marlene Cesário, Gabriel Arcanjo, Tiago Vaz, Presbítero Marcos Vieira, o oh, meu querido Maria, Maria Cândida, Bernardina Cruz, Patrícia Alves, Sueli Souza, Rubens Brandão, Vanderlei Roberto, ah, Dito Passiguara, Francisco Vidal, Diácono, Pai do Felipe. Glória a Deus. Cadê o Felipe Vidal? Ah, está lá no DCM, está lá no DCM. É, Deus abençoe, meu querido Diácono Francisco, Deus seja contigo, uma alegria, viu? Geraldo Avaladares, Rina Joana, César Augusto, Adelaide Marques. Adelaide Marques, minha titia Adelaide, Deus abençoe, Deus abençoe. Hoje nós tivemos 84 contas no Face, 92 no YouTube, 522 pessoas aproximadamente conosco na transmissão. Que Deus abençoe muito vocês e hoje 18h50, nossa nova live, nosso culto, prepara a sua casa, prepara a sua família, estejam prontos, ore cinco minutos antes, ore conosco. E Deus abençoe, Deus abençoe meus irmãos que estão aí todos dando like aí no, no, no Face. Deus abençoe a Maria que está com Covid, é, parente da Marilene, que essa oração chegue a ela também em nome de Jesus. Irmã Irani, Deus abençoe, Deus abençoe irmã Cátia Mochita, Beatriz, Marília Estreves, Deus abençoe, que bom, Deus abençoe a todos, vamos juntos, Ana Pescara, vamos juntos. Ok? Curva a sua cabeça. A cantina hoje é o que está na sua casa. Deus te abençoe, meus irmãos. Tempos difíceis, mas tempos de vitória. Se faça pronto, se faça levantado, se faça erguido, mostre quem você é para o céu, você vai ver a diferença quando isso passar. Seja fiel. Curva a sua cabeça. A bênção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a sua doce, perfeita e maravilhosa paz. Seja isto agora, amanhã, até a eternidade, na nova Jerusalém de Deus. E os que recebem, Vão dizer o amém mais lindo desde o lugar onde você estiver. Um, dois, três. Deus abençoe. Vão com Deus. Estejam com Deus. Suprir de Deus na sua casa, na sua família. Deus abençoe.